第十三章，圣灵派巴拿巴和苏罗往外传道。在安提亚的教会中，有几位先知和教师，就是巴拿巴和称呼尼杰的西面，鼓励内人路求。与分封之王希律同样的马念，并苏罗，他们侍奉主。禁食的时候，圣灵说：要为我分派巴拿巴和苏罗，去作我照他们所作的功。于是禁食祷告，按手在他们头上，就打发他们去了。他们既被圣灵差遣，就下到西流基，从那里坐船往居比路去，到了撒拉米，就在犹太人各会堂里传讲上帝的道，也有约翰作他们的帮手，经过传道，直到帕弗，在那里遇见一个有法术。假充先知的犹太人，名叫巴耶稣。这人常和方伯，是求保罗同在。是求保罗是个通达人，他请了巴拿巴和苏罗来，要听上帝的道。以吕马敌挡方伯，信主，因而瞎眼。只是那行法术的以吕马，这名翻出来就是行法术的意思，敌挡使徒，要叫方伯不信真道。扫罗又名保罗，被圣灵充满，定睛看他，说：你这充满各样诡诈、奸恶、魔鬼的儿子！众善的仇敌，你混乱主的正道，还不止住么？现在主的手加在你身上，你要瞎眼，暂且不见日光。他的眼睛立刻昏蒙黑暗，四下里求人拉着手领他。方伯看见所作的事，很稀奇主的道。就信了。称呼马可的约翰离开保罗，保罗和他的同人从帕弗开船，来到庞菲利亚的别家。约翰就离开他们，回耶路撒冷去。他们离了别家，往前行，来到比西底的安提亚。在安息日进会堂坐下，读完了律法和先知的书，管会堂的叫人过去，对他们说：二位兄台，若有什么劝勉众人的话，请说。保罗述说以色列古事，保罗就站起来，举手说：以色列人。和一切敬畏上帝的人，请听，这以色列民的上帝拣选了我们的祖宗，当民寄居埃及的时候，抬举他们，用大能的手领他们出来，又在旷野容忍他们约有四十年，既灭了迦南地七族的人。就把那地分给他们为业，此后给他们设立士师，约有四百五十年，直到先知撒母耳的时候。后来他们求一个王，上帝就将便雅悯支派中基士的儿子扫罗给他们作王四十年，击废了扫罗。就选立大卫作他们的王，又为他作见证说：我寻得耶西的儿子大卫，他是合我心意的人
，凡事要遵行我的旨意。从这人的后裔中，上帝已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。述说耶稣在世的事。在他没有出来以前，约翰向以色列众民宣讲悔改的洗礼。约翰将行尽他的程途说：你们以为我是谁？我不是基督，只是有一位在我以后来的，我解他脚上的鞋带，也是不配的。弟兄们。阿伯拉罕的子孙和你们中间敬畏上帝的人啊，这救世的道是传给我们的。耶路撒冷居住的人和他们的官长，因为不认识基督，也不明白每安息日所读众先知的书，就把基督定了死罪，正应了先知的预言。虽然查不出他有当死的罪来，还是求比拉多杀他。既成就了经上指着他所记的一切话，就把他从木头上取下来，放在坟墓里。上帝却叫他从死里复活。那从加利利同他上耶路撒冷的人。多日看见他，这些人如今在民间是他的见证。我们也报好信息给你们，就是那应许祖宗的话。上帝已经向我们这作儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：你是我的儿子。我今日生你，论到上帝叫他从死里复活，不再归于朽坏，就这样说：我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。又有一篇上说：你必不叫你的圣者见朽坏。大卫在世的时候。遵行了上帝的旨意，就睡了，归到他祖宗那里，已见朽坏。唯独上帝所复活的，他并未见朽坏。证明耶稣为救主，所以弟兄们，你们当晓得，赦罪的道是由这人传给你们的。你们靠摩西的律法。在一切不得称义的事上，信靠这人就都得称义了。所以你们务要小心，免得先知书上所说的临到你们。主说：你们这轻慢的人要观看，要惊奇，要滅亡，因为在你们的时候，我行一件事。虽有人告诉你们，你们总是不信。他们出会堂的时候，众人请他们到下安息日，再讲这话给他们听。散会以后，犹太人和敬虔进犹太教的人，多有跟从保罗、巴拿巴的，二人对他们讲道。劝他们务要行久在上帝的恩中。到下安息日，合成的人几乎都来聚集，要听上帝的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，硬驳保罗所说的话，并且毁谤。保罗和巴拿巴放胆说。上帝的道先讲给你们，原是应当的，只因你们弃绝这道，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去
，因为主曾这样吩咐我们说：我已经立你作外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。外邦人听见这话，就欢喜了，赞美上帝的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道传遍了那一大地方。保罗、巴拿巴被逐出境，但犹太人挑唆虔敬尊贵的妇女和城内有名望的人，逼迫保罗、巴拿巴，将他们赶出境外。二人对着众人怼下脚上的尘土，就往以哥念去了。门徒满心喜乐，又被圣灵充满